வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நான் எந்த ப்ரிப்ரேஷனும் இல்லாமல் சடனாக ஒரு வீடியோ போடுறது காரணம் இன்றைக்கி நான் பார்த்த ஒரு பேஷண்ட் என்னோடய மனசை வந்து ரொம்ப வருத்தமாக ரொம்ப ஒரு சோகமான ஒரு மனநிலைமைக்கு எனக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிவர் லிவர்ன்றது வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிறதுலையே ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஆர்கன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற எல்லா உறுப்பும் ஒன்ஸ் ஃபெயிலியர்னா ஃபெயிலியர் தான் இப்போ கிட்னி ஃபெயிலியர்னா ஃபெயிலியர் தான் திருப்பி நம்ம டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணணும் எந்த உறுப்புனால் ஆனால் லிவர் மட்டும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஃபெயிலியர் ஆகி மீதி பத்து பர்சன்ட் இருந்தால் கூட நம்ம அதை வந்துட்டு நிறைய வருஷம் அதை வச்சு வாழலாம் லிவர் இஸ் த ஒன்லி ஆர்கன் விச் கேன் ரீஜெனரேட் அதாவது ஒரு முடி வெட்டினா வளருது நெக வெட்டினா வளருது மாதிரி லிவரில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் லிவர் மிச்சர் இருந்தால் கூட அதை நம்ம மேஜர் போர்ஷன் ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டா கூட அது வந்து இட் கேன் ரீஜெனரேட் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் பத்து வருஷமாக பிடிக்கிறேன் முப்பது வருஷமாக பிடிக்கிறேன் நான் நாற்பது வருஷமாக பிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கவங்க இன்றைக்கும் அந்த லிவர் வந்து தாக்கு பிடிக்கிறது ஏன்னா நம்ம உடம்பு ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு உறுப்பில் லிவரும் ஒன்று அது நம்ம எவ்வளோ தான் இதுனாலும் தா ட்ரை பண்ணி ஒர்க் ஃபார் எஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற லிவரில் ஒரு ஃப்ராங்கான உண்மை நான் சொல்லணுன்னா இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு ஹெர்னியா வந்துருச்சு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒரு கை ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உடனே ஆப்ரேட் பண்ணணும் உடனே ஒரு அலோபதி டாக்டரை போய் பாருங்க ஒரு ஆர்த்தோ டாக்டரை பாருங்க சர்ஜரி பண்ணுங்க பிளேட் வைங்க உடனே கண்டிப்பாக இம்மிடியட்டாக ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு எப்படி ஒரு டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோமோ மருத்துவத்துறைன்றது வசட்டை இட் இஸ் எல்லாத்துக்கும் அது வந்து சமம் அது வந்து அவங்கவுங்களுடைய சாய்ஸ் வந்துட்டு டிபெண்ட்ஸ் நான் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஹானியானா இம்மிடியட்டாக இதை போய் ஆப்ரேட் பண்ணுங்க இதை வந்துட்டு மெஷ் வைக்கணும் வலை வைக்கணும் அந்த மாதிரி சில எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ஸ்க்கு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு இந்த லிவர் ப்ராப்ளம்க்கு வந்துட்டு ப்ளீஸ் கோ டு அ ஹோமியோபதி டாக்டர் ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவர்கிட்ட போய் ஒரு அலோபத்தியில் வந்து மஞ்சள் காமாலையிலேருந்து எந்த ஒரு லிவர் டிசீஸஸ்க்கும் மருந்து இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை இந்த உண்மையை வந்து நீங்கள் முதல்ல மனசில் ஏற்றுக்கணும் எப்படி வந்து ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் நாங்கள் வந்து இதுக்கு அலோபதி தான் போகணும் இதுக்கு ஹோமியோ தான் போகணும் இதுக்கு சித்தா தான் போகணும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் இதில் மருந்து இல்லைன்னு இதை ஏற்றுக்கிறோமோ எங்ககிட்ட ஃப்ராக்சருக்கு கீழுக்கு தான் மருந்து இருக்குது அது வந்து டிஸ்லோகேட் ஆகிட்டா நீங்கள் சர்ஜரி தான் பண்ணணும் அப்படின்றத ஃப்ராங்காக உண்மையை என்னன்னு சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி இந்த உண்மையும் கண்டிப்பாக மக்கள் ஏற்றுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா லிவர் கம்ப்ளீட்டாக சுருங்கி நிறைய டிசீஸ் கண்டிஷன் ஹிப்பாரிட்டஸ் பி வைரஸ்னால ஹிப்பாரிட்டஸ் சி வைரஸ்னால ஏதாவது அன்னோன் காஸ்னால சிரோஸ் ஆஃப் லிவர் வந்தாலும் சரி இல்லை இவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு கேன்சர்னால எந்த ஒரு காஸ்னாலும் லிவர் வந்துச்சுனாலும் ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் பலோபத்தியில் வந்து தே வில் மெயின்டெயின் கூட ஒன்றுமே இல்லை மெயின்டெயின் பண்ண லிவ் ஃபிஃப்டி டூ தவிர வர மருந்தே கிடையாது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து தி கோ ஃபார் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நீங்கள் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் தவிர வர சாய்ஸ் கிடையாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஹிப்பாரிட்டஸ் பி வைரஸோ சி வைரஸோ ரத்தத்தில் இருக்கிறதால அது லிவர் அஃபெக்ட் பண்ணி நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறீங்க சி திருப்பி அந்த வைரஸை சரி பண்ணாமல் நீங்கள் புது லிவர் கொண்டு வந்து வச்சாலும் அந்த வைரஸ் அந்த புது லிவரை அஃபெக்ட் பண்ணுமா பண்ணால் தான் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது எனக்கு இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்டே போங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு ஓகே ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒன் இயர் டூ இயர்ன்றது தான் மேக்சிமம் பீரியட் தரீங்க அப்படின்றத ஹோமியோ மருந்து மருத்துவமனை எடுக்கும் போது உங்களுக்கு ஹோமியோவில் ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் மெடிசன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை வந்து ஒரு முப்பது வருஷம் கழித்து நாற்பது வருஷம் கழித்து தள்ளி போடலாம் அந்த நாற்பது வருஷம் கழித்து தள்ளி போடுறது வந்து இன்ஃபைனட்டாக டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாமே லிவரை கண்டிப்பாக அவங்க வந்துட்டு சரி பண்ணி கொடுக்க முடியுன்றது தான் இந்த வீடியோவோட கருத்து கம்ப்ளீட்டாக அதை சரி பண்ண முடியும்னு ஏன் எடுத்தோடனே ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக லிவர் ரீஜென்ரேட் ஆகும் எந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் இல்லாமல் கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் மெட்டல்ஸ் இல்லாமல் சாதாரண ஒரு ஹர்பல் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சு இயற்கை மருத்துவ முறையில் ரொம்ப அழகாக அந்த லிவரை வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கடைசி சாய்ஸாக வச்சுக்கோங்க எடுத்தோடனே போகாதீங்க ரொம்ப சாதாரணமாக ஆரம்ப அறிகுறியாக கல்லீரல் பாதிச்சிருக்கு கல்லீரலில் சிரோஸ் ஆஃப் லிவர் வருது என்ன அறிகுறி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது நான் இப்போ அந்த பேஷண்ட் வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அவங்களோட காலை காமிடம்
வயிறு ப்ரெஷர்ல அவங்களுக்கு வந்து அந்த மூச்சு விட முடியாம அவங்களுக்கு சுவாசிக்க முடியாம மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்குறது இதனால மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் ஸ்பிளீன் இப்ப இவருக்கு வந்து எங்கிட்ட இப்ப வந்திருக்காரு இப்ப வந்து அவருக்கு சிரோஸ் ஆஃப் லிவருக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் போயிருக்காங்க ஆனா வித்தின் ஒரு எத்தனை மாசத்துல த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்க சிரோஸ் ஆஃப் லிவர்னு கண்டுபிடிச்சு டாக்டர்கிட்ட போய் த்ரீ மந்த்ஸ்ல வந்து கிட்னி இப்போ கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர் கிரியேட்டின் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கு அண்ட் ஸ்ப்ளீன் மீங் இருக்கு ஸ்ப்ளீன் போச்சு கிட்னி போச்சு லிவர் போச்சு மூணு ஆர்கன் நீங்கள் ட்ரான்ஸ் மூணு ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொன்னாங்களா என்னென்ன லிவர் வந்து லிவர் அண்ட் கிட்னி லிவர் அண்ட் கிட்னி ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மூணு மாதம் வந்து வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டைம் சரிங்களா இந்த பேஷண்டோட ரிப்போர்ட்ஸ் நான் கண்டிப்பாக என்னோட எஸ்பி ஹோமியோ கேர் பேஜில் போடுவேன் நீங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் சரியானதுக்கப்புறம் நான் போடுறேன் இன்னொரு கேஸ் சிரோஸ் ஆஃப் லிவர் ரொம்ப அழகாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அது சரியாகிட்டு வருது கம்ப்ளீட் கியூர் ஆன அப்புறம் அந்த ரிப்போர்ட் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் பட் சிரோசஸ் ஆஃப் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான் தான் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கே அவசரம் போய் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண வேணும் கிவ் அ ஹோமியோபதி டாக்டர் சான்ஸ் கொஞ்ச நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க நீங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட்கே கூட போங்க மணி எல்லாம் ரெடி பண்ணுங்கள் அந்த பீரியட் வரைக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் போகலாம் கம்ப்ளீட்டாக லிவர் சரியாகலாம் எல்லா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசனும் இஸ் யூனிவர்சல் அண்ட் எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு இதுதான் எடுக்கணும் இது மட்டும் தான் எடுக்கணும் வச்சுதான் தப்பு அப்படின்னு சொல்றது எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸ் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு ஸ்டாப் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருமே குவாலிஃபைட் எல்லாருமே படிச்சு தான் இதுக்கு வந்திருக்காங்க நன்றி